हेलो स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस अबाउट द एनेटमी ऑफ स्प्लीन देखिए इस टॉपिक से आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन हैं पहला द क्वेश्चंस दो आर रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स क्लियर सो इन द प्रैक्टिकल वाइवा वेन एवर यू आर अपियरिंग यू विल हैव दिस ऑर्गन सेकेंड यू हैव द क्लिनिकल क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द इंजरी ऑफ स्प्लीन क्लियर so at the end of this lecture i will tell you how to attempt that clinical question and also will discuss about the important aspects of your practical exam clear so first what is spleen what is the introduction so spleen is called as a organ of mystery by galen now this is the first multiple choice question which of the following is organ of mystery answer is spleen the second thing is that when you will see the spleen it is a soft purplish organ and it is the part of your lymphatic system clear what next next is that it is surrounded by the capsule it is surrounded by the capsule and this capsule is having the smooth muscle cells but not in human beings but not in human beings now this point is become important Why? Because the reason is कि जब हम दूसरे मेमल्स की बात करेंगे तो दूसरे मेमल्स में जो स्प्लीन है उसके चारों ओर क्या है एक कैप्सूल है ये जो कैप्सूल है ये कैप्सूल क्या काम कर रहा है ये कैप्सूल इस ऑर्गन को कंस्ट्रक्ट कर देता है एंड वेन एवर देर इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैप्सूल वेन एवर देर इज ए कॉन्ट्रेक्शन इन दीज स्मूथ मसल फाइबर्स इसके अंदर जो भी आरबीसी होती है दे विल कम आउट बट दिस फंक्शन इज नॉट सीन इन द ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्प्लीन का जो कैप्सूल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट होने की पावर नहीं होती है ठीक है क्यों कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो सकता बिकॉज उसमें स्मूथ मसल फाइबर्स नहीं होते हैं बट समाइम्स वेन यू आर डूइंग दिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमें इसमें स्मूथ मसल सेल्स मिल सकती हैं अगर वो मिल रही हैं दैट मीन्स इट इज शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ योअर स्प्लीन क्लियर नाउ what is the position and dimensions of this organ now when you will see the abdominal areas we are dividing this areas in the nine quadrants hum abdominal quadrants kitne padte hain 9 un abdominal quadrants mein se aapko spleen kahan milega this is the first question so spleen located in the upper and left quadrant matlab kya hua ki aapne anterior abdominal wall pe 9 quadrant padte ho to this is your upper and left so in this quadrant you will have the organ known as spleen the spleen lies under the diaphragm on the left side yani yahan pe jo aapka dome of diaphragm aa raha hai left side mein wo dome of diaphragm is spleen ko separate kar raha hai kisse is pleura se clear because jab aap yahan pe dekhenge when you will see this is your diaphragm is diaphragm ke upar kya hai aapka pleura hai और ये जो प्लूरा होता है ये प्लूरा भी डायफ्रामेटिक सरफेस पे यहां पे एक्सटेंड है वेर यू विल हैव द कॉस्ट टू डायफ्रामेटिक रिसेस सो ये जो स्प्लीन है ये स्प्लीन किसके अंदर है डायफ्राम के अंदर है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर होती है ठीक है सो ये सवाल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी हम प्रैक्टिकल वायवा देते हैं दिस इज द क्वेश्चन विच यू विल हैव वेरी कॉमनली दैट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन होता है आंसर इज स्प्लीन then this is very very important now this is known as rule of odd numbers this is known as rule of odd numbers now when you will see the numbers you will have 1 3 5 7 9 11 11 what these are indicating or you can say the question is that rule of odd number is applicable to which of the following organ answer is स्प्लीन अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जब आप ऑड नंबर चेक करेंगे तो ऑड नंबर में वन थ्री एंड फाइव ये बता रहे हैं इसका डायमेंशन वन इंच थिक थ्री इंच ब्रेड एंड फाइव इंच इज द लेंथ क्लियर सो वन थ्री फाइव आर रिलेटेड टू द डायमेंशन देन यू विल हैव सेवन सेवन इज इंडिकेटिंग द वेट so when you will see the weight of the spleen it is 7 ounce 7 ounce is roughly around 150 grams then you will have 9 and 11 that means spleen lies against 9 to 11th rib theek hai isme 10 bhi aayega beech mein which is not written here 
to make this rule of odd number. So, 137911, what does it mean? 135 is indicating the dimension of a spleen, 7 is its weight, 7 ounce, and 9 to 11 is indicating the positioning of your spleen in relation to 9th to 11th rib. Clear? So, this is what you have to keep in mind. And the important thing which you have to remember, which is here in the last line, कि जैसे-जैसे age बढ़ती है, with the advancement of the age, इसका जो weight है, वो कम होता जाता है. Spleen का weight कितना है? Normally 150 grams. लेकिन अगर आप old age में देखेंगे, तो it will reduce up to 100 grams. ठीक है? So this is again important thing कि age के साथ spleen का क्या हो रहा है? उसका size छोटा होता जाता है. Clear? Now यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में रिब्स देख रहे हैं तो ये आपकी लास्ट फ्लोटिंग रिब है सो so, ये कौन सी है 12th ठीक है ये कौन सी है 11th सो दिस इज 11 दिस विल बिकम 10 एंड दिस इज बिकम 9 इन द सेम वे सो दिस इज द 12 दिस इज 11 दिस इज 10 एंड दिस इज 9 और हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो स्प्लीन है वो कहां होती है लेफ्ट साइड होती है तो ये जो लेफ्ट साइड है यहां पे 9 10th और 11th रिब के आगे क्या होनी चाहिए स्प्लीन सो दिस इज द स्प्लीन व्हिच यू कैन सी हियर कि ये जो स्प्लीन है दिस स्प्लीन इज लाइज अगेंस्ट द 9 10th एंड 11th रिब सो व्हेन यू विल सी दिस एरिया दिस एरिया इज बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज़ यू हैव टू फर्स्ट लुक फॉर द 9 10th 11th रिब्स एंड व्हेन यू विल डू द डिसेक्शन इन दिस पार्ट यू विल रियलाइज दैट द स्प्लीन इज प्रेजेंट हियर क्लियर सो यहां पे अगर हम डायफ्राम बनाएं तो ये जो डायफ्राम है इस डायफ्राम का जो पार्ट है वो यहां पे आ गया ठीक है और ये जो डायफ्राम का पार्ट है इस पार्ट के अंदर क्या है हमारा ये प्लूरा है और ये प्लूरा का कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसिस है ठीक है नाउ व्हेन यू विल सी दिस कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसिस दिस रेसिस इज एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड एंड यहां पे अंदर क्या आ जाएगी स्प्लीन आ जाएगी अंदर क्या जाएगी स्प्लीन आ जाएगी तो ये जो स्प्लीन है इस स्प्लीन और आपके डायफ्रामेटिक सरफेस स्प्लीन के बाहर जो डायफ्रामेटिक सरफेस है उसके बाहर आपको क्या मिलता है एक्सटेंशन ऑफ योर कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसिस क्लियर सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट स्प्लीन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड अगेंस्ट 9 10th एंड 11th रिब क्लियर सो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ स्प्लीन नाउ एक्सिस का मतलब ये हुआ कि जो हमारी स्प्लीन है वो एक इलांगेटेड ऑर्गन है सो व्हेन यू विल सी द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्प्लीन दिस लॉन्ग एक्सिस लाइज अलोंग द 10th रिब 10th रिब पे आपको इसका एक्सिस मिलेगा हमारे पास तीन रिब है 9th 10th एंड 11th तो ये जो हमारा मिडिल वाला जो रिब है जिसको हमने नाम दिया 10th रिब ये 10th रिब इसके लॉन्ग एक्सिस को कोरेस्पोंड कर रहा है ठीक है दूसरी चीज क्या है कि जो स्प्लीन है इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड लैटरली ठीक है सो so, अगर आप इस डायग्राम को फिर देखेंगे तो यहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो स्प्लीन है इस स्प्लीन का ये क्या है लॉन्ग एक्सिस है क्या है ये लॉन्ग एक्सिस है और ये जो लॉन्ग एक्सिस है ये लॉन्ग एक्सिस कौन सी रिब को कोरेस्पोंड कर रहा है टेंथ रिब को कोरेस्पोंड कर रहा है इसका अपर बॉर्डर कौन सी रिब को कोरेस्पोंड कर रहा है 9th रिब को कोरेस्पोंड कर रहा है इसका लोअर बॉर्डर कौन सी रिब को कोरेस्पोंड कर रहा है 11th रिब को कोरेस्पोंड कर रहा है ठीक है और ये जा किधर रहा है लॉन्ग एक्सिस डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड लैटरल क्लियर सो दिस इज रिटन हियर दैट इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड लैटरली द लोअर पोल कम्स एट द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड मतलब क्या हुआ कि जब हम स्प्लीन को लैब के अंदर अपने हाथ में होल्ड करेंगे व्हेन यू आर डूइंग द डिसेक्शन आपने डिसेक्शन किया स्प्लीन बाहर निकाला एंड व्हेन यू आर होल्डिंग द स्प्लीन दिस योर टिप ऑफ लिटिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड देखो लेफ्ट हैंड में इसलिए पकड़ना है क्योंकि ये ऑर्गन हमारे किस साइड है लेफ्ट साइड है ठीक है तो ये चीज हमें याद रखनी होती है कि अगर हम लेफ्ट किडनी की बात करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे राइट किडनी की बात करेंगे तो राइट हैंड में पकड़ेंगे तो जो ऑर्गन बॉडी के जिस साइड को बिलोंग करता है वी शुड कीप दैट ऑर्गन इन दैट हैंड ओनली so because the spleen present in the left side of your upper quadrant we will hold the spleen in the left hand ठीक है और जब कैसे पकड़ना है तो इसका जो lower pole है ठीक है it comes at the tip of your little finger तो ये जो आपका lower pole है 
इसको आप जब होल्ड करोगे तो ये आपकी टिप ऑफ लिटिल फिंगर के तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए बिकॉज इसका एक्सेस किधर जा रहा है डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड लेटरली क्लियर सो दिस इज वॉट इज अबाउट द एक्सिस ऑफ स्प्लीन नाउ नेक्स्ट इज इट्स एक्सटर्नल फीचर तो जब आपने स्प्लीन को बाहर निकाल लिया वेन यूल टेक आउट द स्प्लीन एंड इफ यूल सी वॉट आर द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्प्लीन तो ये तो इसका लॉन्ग एक्सिस हो गया ठीक है अब लॉन्ग एक्सिस के बाद कौन कौन से दूसरे फीचर्स हैं जो हमें इसमें नजर आएंगे तो पहला फीचर ये है कि इसके दो एंड होते हैं इनको पोल्स भी बोला जाता है तीन बॉर्डर्स हैं देर आर थ्री बॉर्डर्स देर आर टू सरफेसिस टू एंगल्स एंड वन हाइलम एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं टू एंड एक एंड ये रहा एक एंड ये रहा नाउ ये एंड कहलाता है एंटीरियर एंड और समबुक से लोअर पोल इट इज नोन एज अपर एंड और अपर पोल देन यू विल हैव थ्री बॉर्डर सो दिस इज द वन बॉर्डर दिस इज द अपर बॉर्डर और यू कैन से एंटीरियर बॉर्डर दिस इज द लोअर बॉर्डर और यू कैन से द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड दिस इज योर इंटरमीडिएट बॉर्डर और योर मिडिल बॉर्डर तीन बॉर्डर हो गई इस ऑर्गन की एक बॉर्डर ये है एक ये है और एक इन दोनों के बीच में है ठीक है देन यू विल हैव द टू सरफेसेस। एक सरफेस जो अभी आप देख पा रहे हो ये सरफेस क्या है ये सरफेस है इनर सरफेस ठीक है क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये क्या हुई इनर सरफेस और एक वो सरफेस जो बाहर की तरफ है और वो जो बाहर वाली सरफेस है वो बाहर वाली सरफेस यहां किसके कॉन्टेक्ट में आएगी डायफ्रैम के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो सरफेस क्या कहलाएगी डायफ्रैगमेटिक सरफेस ठीक है सो so, इसके कितने एंड हो गए दो एंड हो गए कितनी बॉर्डर हो गई तीन बॉर्डर हो गई कितनी सरफेसिस होगी दो सरफेसिस होंगे एंगल्स नाउ दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड सी हेयर कि जब भी हम एंगल्स की बात करेंगे तो इसके दो एंगल हैं जो एंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं एक एंगल बनता है इसकी एंटीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के बीच में एंटीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के बीच में दूसरा एंगल बनता है इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के बीच में ठीक है सो ये कहलाते हैं दो एंगल एंगल्स कहा है अपर बॉर्डर और एंटीरियर पोल के बीच में एंड लोअर बॉर्डर एंड एंटीरियर पोल या लोअर पोल के बीच में ठीक है हाइलम हाइलम क्या चीज होती है देखिए जैसे आप लंग्स में हाइलम पढ़ते हो इसी तरह से स्प्लीन में भी क्या मिलता है हमें एक हाइलम मिलता है हाइलम वो एरिया है जिस एरिया के थ्रू ब्लड वेसल्स अंदर जा रही हैं या वेन बाहर आ रही हैं ठीक है सो ये जो हाइलम है ये हाइलम कहां है मीडियली है मीडियली भी कहां है इस इंटरमीडिएट बॉर्डर पे प्लेस्ड है ठीक है सो हाइलम कहा होगा मीडियली होगा The lower pole does not normally project any further than the mid axillary line. मतलब यह हुआ कि जब आप स्प्लीन का बॉडी में ओरिएंटेशन देखेंगे तो ये जो मेरा मिड एक्सिलरी लाइन है इस मिड एक्सिलरी लाइन के पीछे स्प्लीन होता है ठीक है स्प्लीन इज नॉट प्लेस एंटीरियरली टू द मिड एक्सिलरी लाइन यानी इसका जो लोअर पोल है ये जो लोअर पोल है ये लोअर पोल मेरी इस मिड एक्सिलरी लाइन के आगे नहीं आ सकता इट इज प्रेजेंट बिहाइंड हेयर सो इफ दिस इज माई नाइन टेंथ इलेवेंथ रेप आई विल फाइंड द स्प्लीन हेयर इट इज नॉट प्रेजेंट एंटीरियरली बिकॉज वी आर सेइंग दैट इट इज नॉट एक्सटेंडिंग एंटीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन सो ये जो इसका लोअर एंड है ये मिड एक्सिलरी लाइन के आगे नहीं आ सकता नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि इसका जो एंटीरियर पोल है ये एंटीरियर पोल कहां तक जा रहा है आंसर इज नॉट बिहॉन्ड द मिड एक्सिलरी लाइन ठीक है द हाइलम लाइज इन द एंगल बिटवीन स्टमक एंड लेफ्ट किडनी ये जो हाइलम है इस हाइलम को जब आप चेक करोगे देन यू विल रियलाइज कि इस हाइलम के ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या है ऑर्गन है कौन से ऑर्गन है यहां पर है स्टमक ये वाला जो एरिया है दिस इज फॉर स्टमक और इसके नीचे जो ये एरिया है दिस एरिया इज फॉर योअर किडनी ठीक है कौन सी किडनी बट ऑबियसली लेफ्ट किडनी सो स्टमक और किडनी दो ऑर्गन के बीच में क्या होता है हाइलम ऑफ स्प्लीन होता है ठीक है सो दिस इज रिटर्न हेयर दैट हाइलम लाइज बिटवीन द स्टमक एंड लेफ्ट किडनी नो वट नेक्स्ट इज दैट द इंटीरियर बॉर्डर इज नॉस्ट नाउ देखिए ये जो आपको अभी जो हम लाइन पढ़ रहे हैं ये लाइन वाइवा के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस क्वेश्चन है 
जब भी आप स्प्लिन उठाएंगे आपसे यह पूछा जाने वाला जरूर है कि भाई इसकी जो अपर बॉर्डर है इस अपर बॉर्डर पे ये जो नॉच आप देख रहे हो देखिए ये नॉच है ये नॉच है ये नॉच है ये स्मूथ नहीं है ऐसे स्मूथ नहीं है यू कैन सी द डिप्रेशन हेयर सो दीज आर नोन एज नॉच तो ये नॉच क्यों है ये नॉच क्या काम करती है इस नॉच के दो यूज है देखो एक तो हमारा यूज है प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जब आप इसकी इंफीरियर बॉर्डर देखेंगे वेन यू विल सी द इंफीरियर बॉर्डर एंड अपर बॉर्डर यू विल रियलाइज कि इंफीरियर बॉर्डर तो स्मूथ है लेकिन अपर बॉर्डर स्मूथ नहीं है उसमें नॉच है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई अपर बॉर्डर आंसर इज विद द हेल्प ऑफ नॉच क्लियर आपने स्प्लेन लिया स्प्लेन मैंने आपको हाथ में दिया मैंने आपको बोला नाउ अब ये बताइए कि इसका अपर बॉर्डर कौन सा है या यू कैन से एंटीरियर बॉर्डर कौन सा है अपर या एंटीरियर बॉर्डर कैसे पहचानेंगे स्प्लिन की नॉच से अगर नॉच है यानी ये बॉर्डर अपर बॉर्डर है क्लियर ये बनता क्यों है ये नॉच होती क्यों है इट इज रिलिक ऑफ द फ्यूजन ऑफ सेवरल स्प्लिन्यूल्स फ्रॉम विच द ऑर्गन अराइजेज इन द एम्ब्रियो मतलब ये हुआ कि जो ये स्प्लिन है ये बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में था इन पीसेस को हमने क्या नाम दिया स्प्लिन्यूल्स क्या नाम दिया स्प्लिन्यूल्स और ये स्प्लिन्यूल्स जब फ्यूज हुए तो ये वाला जो पार्ट है अपर पार्ट ये फ्यूज कंप्लीट नहीं हो पाया और इसका जो फ्यूजन है दिस फ्यूजन इज प्रेजेंट एज ए नॉच तो आपको यहां पे ये जो नॉच नजर आएंगी ये नॉच क्या रिप्रेजेंट कर रही है फ्यूजन ऑफ स्प्लिन्यूल्स यानी स्प्लिन एक सिंगल पीस में डेवलप नहीं हुआ छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म बने और वो आपस में फ्यूज हो गए ठीक है so this is the meaning of this line which is the most important question for your exam the next is peritoneal relations now this peritoneal relation is again the important short note for your exam from this topic now what you have to important thing you have to remember that spleen lies at the left margin of lesser sac dekhe humne jab lesser sac padha to hum ye jante hain ki lesser sac right side se किसमें खुलता है ग्रेटर सेक में पर्टिकुलरली कहां पे हिपेटोरिनल पाउच में और जब आप लेफ्ट साइड ऑफ लेसर सेक देखते हैं तो यू विल रियलाइज कि लेसर सेक लेफ्ट साइड से बंद है क्यों बंद है बिकॉज स्प्लीन इज देयर एंड इट इज हैविंग ए कनेक्शन विद द स्टमक एंड योअर लेफ्ट साइड किडनी क्लियर दूसरी चीज यह है कि जो विसरल रिलेशन है द विसरल पेरिटोनियम इन्वेस्ट दिस फ्रॉम ऑल साइड इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी ऑर्गन को चारों तरफ से पेरिटोनियम से कवर कर रहे हो मतलब हम किस ऑर्गन की बात कर रहे हैं इंट्रा पेरिटोनियल ठीक है देखिए हमने दो तरीके के ऑर्गन पढ़े रिट्रो पेरिटोनियल एंड इंट्रा पेरिटोनियल रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन वो है जो सिर्फ एक साइड से किसी भी पेरिटोनियल कवरिंग से ढके हुए हैं बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रा पेरिटोनियल यहां पर यह कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी ऑर्गन इंट्रा पेरिटोनियल है तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी पेरिटोनियल लिगामेंट्स की जरूरत पड़ेगी ठीक है क्यों बिकॉज कोई भी ऑर्गन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर बीच में नहीं है ये पेरिटोनियल कैविटी में सस्पेंडेड है सस्पेंडेड है मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कनेक्शन से पेरिटोनियम के अंदर हैंग कर रहा है ठीक है तो जब आप यहां पे पेरिटोनियल कनेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास दो लिगामेंट्स आएंगे गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट एंड स्प्लीनो रीनल लिगामेंट ठीक है तो हमको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर मैंने नाम बोला इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन आपको ऑटोमेटिकली एक चीज स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द पेरिटोनियल लिगामेंट्स और फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिनकी हेल्प से ये ऑर्गन सस्पेंडेड है ठीक है रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन में हम पेरिटोनियल लिगामेंट्स नहीं पढ़ते हैं जब भी हम पेरिटोनियल लिगामेंट्स पढ़ेंगे हमेशा ऑर्गन क्या होगा इंट्रा पेरिटोनियल होगा क्लियर यहां पे, इन दिस डायग्राम यू विल अप्रिशिएट दिस वेरी वेल दिस इज योर स्प्लीन हेयर इज द स्टमक एंड यहां पर जब आप कनेक्शन देख रहे हैं तो ये वाला जो कनेक्शन है ये कनेक्शन किस किस के बीच में है स्टमक और स्प्लीन के बीच में है और इस कनेक्शन का नाम क्या हुआ गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट यहां पे ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन किस किस के बीच में है किडनी एंड योवर स्प्लीन तो ये क्या हुआ 
स्प्लीनो रीनल लिगामेंट जिसका दूसरा नाम होता है लीनो रीनल लिगामेंट ठीक है तो यहां पे हम लिगामेंट पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन ठीक है तो यानी अगर आप इस ऑर्गन के सराउंडिंग में देखेंगे तो यहां पे देखिए कि ये जो ऑर्गन है ये चारों ओर से किससे गिरा हुआ है इस पेरिटोनियम से गिरा हुआ है ठीक है एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड जहां पे क्या है हाइलम है हाइलम से ये जो पेरिटोनियम है रिफ्लेक्ट हो गया और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसने क्या बनाया पेरिटोनियल फोल्ड्स बनाए ठीक है सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस डायग्राम नाउ हेयर वॉट यू आर एबल टू सी इज दैट इट इज द सिटी स्कैन और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दिस इमेज ओनली ठीक है देखिए हमको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम कोई ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं या सीटी स्कैन देखते हैं हम क्या देखते हैं इंफीरियर व्यू देखते हैं ठीक है और जब हम इंफीरियर व्यू देखते हैं तो एनाटोमिकली ये राइट right साइड है ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट right साइड है ठीक है ये लेफ्ट साइड है राइट right साइड में ये क्या है दिस इज योर लीवर अगर इस डायग्राम में कोई मुझे कहे मार्क द स्प्लीन तो दिस इज योर स्प्लीन ठीक है यहां पे स्प्लीन कहां है ये वाला एरिया स्प्लीन है ठीक है और यहां पे ये स्प्लीन कहां है ये वाला एरिया स्प्लीन है सो यू कैन सी दैट इट इज द सेम थिंग बट यहां पे पिक्चर फॉर्म में है और यहां पे आप ये सिटी स्कैन देख रहे हैं बट द सेम थिंग इज कि हमारे को जब भी सिटी स्कैन या टी मिलता है हमें कैसे देख रहे हैं उसको फ्रॉम द इंफीरियर साइड दिस इज द इंफीरियर व्यू विच यू आर एबल टू एप्रिशिएट हेयर द नेक्स्ट थिंग इज दैट द Two leaves of the greater omentum. Two leaves of greater omentum passes from the hilum forward to the greater curvature of the stomach, and that will form the gastrosplenic ligament. यहाँ पे एक चीज आपको बहुत easily याद रख लेनी है कि जो gastrosplenic ligament है, वो basically है किसका part? Answer is greater omentum का. ये आपका क्या है? Stomach है. ठीक है. यहाँ पे आप greater omentum पढ़ते हो. लेकिन जब हम इसका lateral extension देख रहे हैं. तो हमें पता चलता है कि लेटरली जो आपके यहां स्प्लीन है वो स्प्लीन भी बेसिकली एक्चुअली ग्रेटर मोमेंटम का ही एक्सटेंशन है जिससे हमें गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट बनता है क्लियर तो यहां पे ये चीज आपको याद रखनी है कि जो गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट है ये भी एक्चुअली किसका पार्ट है इस ग्रेटर मोमेंटम का पार्ट है जो कि किससे डेवलप हो रहा है डॉर्सल मिजेंट्री से डेवलप हो रहा है ठीक है एंड इट ऑल्सो गोज बैकवर्ड टू द फ्रंट ऑफ योअर लेफ्ट किडनी एंड दैट इज नोन एज स्प्लिनो रिनल लिगामेंट ठीक है तो अभी मैंने आपको यह बताया कि इस डायग्राम में हमने दो चीज देखी कि जब आप यहां पर दोनों लिगामेंट्स को देख रहे हो तो ये वाला जो लिगामेंट है ये लिगामेंट किडनी के एंटीरियर सरफेस से है और इस स्प्लीन तक आ रहा है ठीक है और ये लिगामेंट जो यहां पर यह कनेक्शन है ये एक्चुअली किसका पार्ट है ग्रेटर ओमेंटम का पार्ट है ठीक है सो वॉट नेक्स्ट इज कि जब भी हम गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट को डिसेक्ट कर रहे हैं यानी हम बात करेंगे स्प्लिनेक्टॉमी की ठीक है एक पेशेंट है जिसकी स्प्लिन आपको निकालनी है और अगर आप गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट को डील कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि इस लिगामेंट के अंदर क्या होती है गैस्ट्रिक ब्रांचेज होती है ये गैस्ट्रिक ब्रांचेज किसकी ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्ट्री की लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्ट्री कहां मिलती है यहां पे मिलती है ये क्या है ग्रेटर कर्वेचर इस ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग होती है आर्टरी इस आर्टरी से जो ब्रांचेस निकल रही हैं दे आर नोन एज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये किस फोल्ड में रन कर रही है दे आर रनिंग इन द गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट ठीक है तो ये चीज हमें यहां याद रख लेनी है कि जब भी हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट में क्या होता है क्वेश्चन क्या है वॉट इज द कंटेंट ऑफ गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट आंसर इज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज विच आर द ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी क्लियर दूसरा सवाल आ रहा है स्प्लिनो रीनल लिगामेंट से रिलेटेड स्प्लिनो रीनल लिगामेंट में क्या होता है स्प्लिनो रीनल लिगामेंट में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कौन कौन सी पहला स्प्लिनिक आर्टरी और दूसरा योवर टेल ऑफ पैंक्रियाज टेल ऑफ पैंक्रियाज ये दोनों सवाल यू विल हैव दीज क्वेश्चन वेरी फ्रीक्वेंटली इन योर वाइवा आप जब भी वाइवा देने जाओगे स्प्लीन के ऊपर यू मे कम अक्रॉस दीज क्वेश्चन के अच्छा बच्चे बता पेरिटोनियल फोल्ड कौन से हैं स्प्लीन के आपने नाम दिया गैस्ट्रो स्प्लिनिक स्प्लिनो रीनल दूसरा सवाल 
गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट में क्या होता है इसके अंदर होती है आर्टरीज वो किसकी ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोई की स्प्लेन और इनर लिगामेंट में क्या होता है दो स्ट्रक्चर हैं देखिए आर्टरी तो है लेकिन ये लिगामेंट हमारे लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है टेल है किसकी टेल है पेंक्रियाज की टेल है ठीक है यहां पे ये जो लाइन लिखी हुई है ये इन दोनों लिगामेंट के कंटेंट्स की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप सर्जिकली रिमूव कर रहे हो स्प्लीन को स्प्लीन एक्टोमी कर रहे हो उस टाइम हमें ये दोनों लिगामेंट कट करने पड़ते हैं एंड ये दोनों लिगामेंट क्या कहलाते हैं दे आर नोन एज पेडिकल्स ऑफ योर स्प्लीन सो एक क्वेश्चन ये हो गया कि डिफाइन और राइट डाउन द नेम ऑफ पेडिकल्स ऑफ स्प्लीन सो स्प्लीन के पेडिकल्स कौन से हैं ये दो लिगामेंट स्प्लीन और रिनल एंड गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट ठीक है यानी अगर हम स्प्लीन को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें ये दोनों लिगामेंट कट करने पड़ेंगे लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर भी आर्टरीज हैं इसमें भी आर्टरी है और आर्टरी के साथ साथ इसमें क्या है टेल ऑफ पैंक्रियाज है तो अगर आपने टेल ऑफ पैंक्रियाज डिस्ट्रॉय कर दिया देन देर इज ए वेरी हाई चांसेस दैट पेशेंट विल डेवलप द डायबिटीज मेलाइटस बिकॉज उस टेल ऑफ पैंक्रियाज में बहुत सारे लेंगर ऑफ आईलेट्स होते हैं ठीक है सो टेल ऑफ पैंक्रिया शुड बी अवॉइडेड टू इंजर्ड ड्यूरिंग द स्प्लीन एक्टोमी इन दिस स्प्लीनो रिनल लिगामेंट ठीक है नाउ देर इज ए वन मोर लिगामेंट इज नोन एज फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट देखिए ये लिगामेंट डायरेक्टली आपके स्प्लीन से अटैच नहीं है लेकिन ये इनडायरेक्टली स्प्लीन को सपोर्ट करता है इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है सस्टेंटाकुलम लेनिस सस्टेंटाकुलम लेनिस ये जो सस्टेंटाकुलम लेनिस है ये सस्टेंटाकुलम लेनिस यहां पे आप देखिए ये आपका स्प्लीन है दिस इज और स्प्लीन और ये जो स्प्लीन है इसके नीचे ये क्या है ये आपका यहां पे ऐसे कोलोन होगा ये क्या होगा कोलोन होगा ये क्या बना कोलोनिक फ्लैगजर ये क्या बना कोलोनिक फ्लैगजर और ये कोलोनिक फ्लैगजर किसके कॉन्टेक्ट में आया स्प्लीन के इसलिए इस पॉइंट का इस टर्न का नाम क्या दिया स्प्लेनिक फ्लैगजर ऑफ कोलोन ठीक है यहां पे ये क्या है आपका डायफ्राम दिस इज अवर डायफ्राम तो ये जो डायफ्राम है इस डायफ्राम और इस कोलोन के बीच में यहां पे ये जो व्हाइट कलर की शीट आप देख रहे हैं ये व्हाइट कलर की शीट क्या है दिस व्हाइट कलर शीट इज योर फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट तो ये जो फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट की व्हाइट शीट है ये इस स्प्लीन के लोअर पोल या एंटीरियर पोल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ठीक है साथ में ये जो पैराकोलिक गटर है ये पैराकोलिक गटर किधर की साइड है लेफ्ट साइड की तरफ है इस पैराकोलिक गटर को ऊपर से बंद कर दिया इस फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट ने ठीक है तो यहां पे आपको फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट के बारे में दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं और आपको याद रखनी है कि इट इज ए इनडायरेक्ट सपोर्ट बिकॉज यहां पर कहीं स्प्लीन वर्ड नहीं है ये फ्रेनिको मतलब डायफ्राम कोलिक मतलब कोलोन तो ये डायफ्राम और कोलोन के बीच का कनेक्शन है लेकिन सपोर्ट किसको दे रहा है स्प्लीन को दे रहा है ठीक है और ये जो कनेक्शन है फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट ये स्प्लीन के कौन से पार्ट को सपोर्ट कर रहा है एंटीरियर लोब को सपोर्ट कर रहा है ठीक है दूसरी चीज क्या है कि ये जो फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट है ये किसका अपर एंड क्लोज कर दिया इसने इस लेफ्ट पैराकोलिक गटर का अपर एंड क्लोज कर दिया ठीक है तो फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट का दूसरा नाम क्या हुआ सस्टेंटाकुलम लाइनिस क्लियर नाउ देर इज ए सम इंपॉर्टेंट अदर ऑर्गन दो कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्प्लीन ठीक है क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम ग्रेटर सेक की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर सेक इज नॉट एन एक्चुअल स्पेस उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन भरे हुए हैं तो जब हम ऑर्गन्स की बात करेंगे तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के टच में आएगा और वो जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो क्या कहलाएंगे दे आर नोन एज विसरल रिलेशंस दे आर नोन एज विसरल रिलेशंस सो द कॉन्केव विसरल सरफेस इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स अदर एब्डोमिनल ऑर्गन और वो कौन कौन से हैं गैस्ट्रिक रीनल कोलिक एंड देर इज ए स्मॉल इंप्रेशन फॉर द स्प्लेनिक हाइलम वेयर यू विल हैव द टेल ऑफ पैंक्रिया ठीक है 
तो जब भी आप स्प्लीन की बात करोगे स्प्लीन पे कौन से दूसरे ऑर्गन्स के इंप्रेशन हमें मिलने वाले हैं हमें मिलने वाले हैं गैस्ट्रिक इंप्रेशन यानी स्टमक हमें मिलने वाले किडनी के इंप्रेशन हमें मिलने वाला है कोलोन का इंप्रेशन और हमें मिलने वाला है पैंक्रियाज का इंप्रेशन ठीक है इंफीरियर पोल इज रिलेटेड टू द लेफ्ट किडनी पोस्टीरियरली एंड कॉलिक एरिया एंटीरियरली ये वाला पार्ट ध्यान से रखना है कि जब भी हम इंफीरियर सरफेस की इंफीरियर पोल की बात करेंगे हमें वहां पे पीछे की तरफ मिलती है किडनी और आगे की तरफ मिलता है कोलोन कोलोन का मतलब स्प्लेनिक फ्लैक्सर स्मॉल कॉलिक एरिया ये जो कॉलिक एरिया है ये कॉलिक एरिया लाइज इन कांटेक्ट विद द स्प्लेनिक फ्लैक्सर ऑफ द कोलोन एंड फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट जो भी अभी हमने पढ़ा कि जो आपका फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट है ये इंफीरियर पोल या लोअर पोल या एंटीरियर पोल ऑफ स्प्लीन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ठीक है द हाइलम ऑफ द स्प्लीन मेक्स कॉन्टैक्ट विद द टेल ऑफ पैंक्रियाज ठीक है तो जो टेल ऑफ पैंक्रियाज है वो अभी हमने कौन से लिगामेंट में पढ़ा था लीनो रीनल लिगामेंट में ये लीनो रीनल लिगामेंट के थ्रू होता हुआ कहां पहुंच जाता है हाइलम ऑफ स्प्लीन पे पहुंच जाता है क्लियर सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस विसरल रिलेशन नाउ यहां पे हम इन विसरल रिलेशन को अप्रिशिएट करेंगे कि ये जो आपका स्प्लीन है इस स्प्लीन में सबसे पहले हमने ये देखा कि ये हाइलम वाला एरिया है ये आपकी इंटरमीडिएट बॉर्डर है ठीक है मेरे को स्प्लीन मिला एग्जाम में जैसे ही मुझे स्प्लीन मिला मैंने क्या आइडेंटिफाई किया हाइलम देखा और अपर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर को डिफ्रेंशिएट किया क्यों डिफ्रेंशिएट किया कि हाइलम तो आपने देख लिया आपको पता है कि ये मीडियल ही है लेकिन सपोज करो मैंने उल्टा घुमा के स्प्लीन को ऐसे रख दिया तो क्या हो गया मेरा इंटीरियर बॉर्डर या अपर बॉर्डर तो लोअर बन जाएगा तो मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या है वी हैव टू कीप दीज नॉचेस इन द अपर पार्ट बिकॉज वी आर नो वी आर हैविंग दिस नॉलेज दैट दीज नॉच विच आर प्रेजेंट हेयर आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटीरियर बॉर्डर और अपर बॉर्डर ठीक है तो हमने क्या किया जब स्प्लीन मिला तो हमने स्प्लीन को अपने लेफ्ट हैंड में लिया उसका अपर बॉर्डर आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ द स्प्लीनिक नॉच मीडियली आइडेंटिफाई क्या किया हमने हाइलम अब ऊपर जो एरिया बना ये वाला जो एरिया बना ये होता है कॉनकेव ये कॉनकेव एरिया कहलाता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन गैस्ट्रिक इंप्रेशन मतलब स्टमक स्टमक का कौन सा पार्ट फंडस ठीक है यह है इसका अपर पोल यह है इसका लोअर पोल और यू कैन से द इंफीरियर पोल यहां पे आप एक कम डिप्रेशन देख रहे हो ये जो डिप्रेशन है ये डिप्रेशन होता है स्प्लीनिक फ्लैक्सर ऑफ कोलोन के लिए ठीक है तो यहां पे हो गया कॉलेक इंप्रेशन ये बच गया इंफीरियर सरफेस ये जो इंफीरियर सरफेस है जो कि लोअर बॉर्डर के बिल्कुल अंदर की तरफ है यह होता है रीनल इंप्रेशन यह क्या होता है रीनल इंप्रेशन लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये बॉर्डर भी स्मूथ होती है कोई जरूरी नहीं है इस पर नॉच मिले कुछ परसेंट केसेस में हमें नॉच नहीं मिलती अब आप कैसे पता करोगे कि ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन है या ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन है ठीक है क्योंकि हम बॉर्डर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं इस केस में आपको एक चीज है जो ध्यान रखनी है क्या कि जो गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा कॉन्केविटी प्रोड्यूस करता है ठीक है तो इस पूरी स्प्लीन में जो एरिया सबसे ज्यादा कॉन्केव है वो किसके लिए है वो है आपके फंडस ऑफ स्टमक के लिए सो so, ऑटोमेटिकली उसको हमें कहा रखना है ऊपर की तरफ रखना है तो ये जो सरफेस है ये सरफेस कहां आ गई ऊपर आ गई कैसे पहचान लिया मैंने इसकी कॉन्केविटी से पहचान लिया ठीक है यहां पर इस डायग्राम में भी मैं यही देख रहा हूं कि ये जो हमारा फंडस है ये इसके अंदर डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है और ये देखिए नीचे यहां पे ये जो कोलोन है इस कोलोन का ये वाला पार्ट किसके अंदर है या बाहर की तरफ आपको स्प्लीन दिख रहा है यानी इस एरिया में क्या है फ्लैक्सर ऑफ योवर ट्रांसफर्स कोलोन ठीक है सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड वेन एवर यू आर रीडिंग और यू आर डीलिंग विद द स्प्लीन वट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाइवा में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जहां पे स्प्लीन ग्रॉसली एनलार्ज हो गई अगर ये एनलार्ज हो जाती है तो इट मे एक्सटेंड अक्रॉस द अपर एबडोमन बिहॉन्ड द अम्लिकस बिहॉन्ड द अम्लिकस 
टूवर्ड्स राइट इलियक फोसा ये इंपॉर्टेंट हो गई बात क्या इंपॉर्टेंट हो गई कि हमने देखा कि हमारे स्टमक के नौ क्वार्टेंट हैं और स्प्लीन जो है वो यहां है राइट इलियक फोसा यहां है यानी स्प्लीन किधर की तरफ एनलार्ज होती है स्प्लीन हमेशा अम्बलिकस की तरफ एनलार्ज हुई और ज्यादा अगर एनलार्ज हुआ तो किधर चली गई राइट इलेक् फोसा में ठीक है तो आपको यह ना लगना चाहिए कि लेफ्ट में जाती है ये किधर जाती है राइट इलेक् फोसा में जाती है इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब भी हम स्प्लीन को एनलार्ज करेंगे स्प्लीन हमेशा अपने लेफ्ट अपर क्वार्टर से निकल के किधर की तरफ जाती है राइट इलेक् फोसा की तरफ जाती है ठीक है इट एक्सटेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द अम्लिकस एंड इट्स एंटीरियर बॉर्डर अप्रोच इज द कॉस्टल मार्जिन बिकॉज जनरली ये जो आपकी कॉस्टल मार्जिन है इस कॉस्टल मार्जिन के पीछे बहुत पीछे यहां पे हमारे मिड एक्सिलरी लाइन के भी पीछे है स्प्लीन तो अगर स्प्लीन यहां आगे पालपेट हो रही है तो आप सोचिए उसने इस पूरे एरिया को फिल कर दिया है ठीक है सो ठीक है ये किडनी एनलार्जिंग डाउनवर्ड डस सो इन द डायरेक्शन ऑफ एलियक फोसा लेकिन जब हम किडनी की बात करेंगे जो यहां है किडनी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एनलार्ज हो रही है लेकिन इधर की जो स्प्लीन है वो हमेशा राइट right साइड की डायरेक्शन में एनलार्ज हो रही है ठीक है द स्प्लीन मस्ट एटलीस्ट डबल ऑफ द साइज अब ये जो सवाल है ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि सपोज करो मैं यहां पे एक स्प्लीन पालपेट कर पा रहा हूं तो आप ये देखिए कि स्प्लीन अगर पालपेबल है तो वो तब तक अपनी साइज का डबल तो हो ही चुकी है अगर स्प्लीन एक बार पालपेट होना शुरू हो गई तो ये मान के चलिए कि मिनिमम से मिनिमम उसका वेट कितना हो चुका है 300 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड ग्राम नॉर्मल वेट कितना पड़ा था हमने 7 आउंस यानी 150 फिफ्टी ग्राम सो यहां पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर एक पेशेंट जिसमें आप इस लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन के नीचे नॉच फील कर पा रहे हैं बिकॉज स्प्लीन को पालपेट अगर आप कर रहे हैं तो क्लासिकल फीचर क्या है नॉच तो अगर मैं यहां नॉच फील कर पा रहा हूं यानी मैं स्प्लीन पालपेट कर पा रहा हूं यानी उस पेशेंट की स्प्लीन डेढ़ सौ से कितनी हो चुकी है 300 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड ग्राम इट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द साइज सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इट्स नॉर्मल साइज बिफोर इट्स एंटीरियर बॉर्डर पासिस बिहॉन्ड द लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन ठीक है सो so, स्प्लीन पालपेट होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है डबल ऑफ द साइज ये पालपेबल स्प्लीन इज आइडेंटिफाइड बाय द नॉच एट इट्स एंटीरियर बॉर्डर क्लियर नाउ दिस इज अगेन बिकम इंपॉर्टेंट कि आपके पास लेफ्ट साइड में किडनी है और लेफ्ट साइड में स्प्लीन है दोनों में डिफ्रेंशिएट मुझे करना है तो कैसे करेंगे वॉट एवर द डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट द स्प्लीन ग्लाइड इन द कॉन्टेक्ट विद डायफ्राम एंड एंटीरियर एबडोमिनल वॉल In front of now ये word important हो गया in front of the splenic flexor of colon ठीक है यानी जो हमारे कोलोन है इस कोलोन के आगे है स्प्लीन ठीक है which remains anchored by the phrenico colic ligament यानी जो आपका जो कोलोन है वो कोलोन स्प्लीन के आगे क्यों नहीं आ पा रहा क्यों आपका जो कोलोन है वो स्प्लीन के पीछे रह गया क्योंकि कोलोन डायफ्राम से बंधा हुआ है क्यों बंधा हुआ है इस फ्रेनिकु कोलिक लिगामेंट से बंधा हुआ है क्लियर तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर स्प्लीन एनलार्ज हो रही है तो स्प्लीन के आगे कोलोन आ जाए कोलोन तो इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज कोलोन तो अपनी पोजीशन पे फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट से बंधा हुआ है तो स्प्लीन जब एनलार्ज होनी शुरू हुई तो वो कोलोन के आगे आ गई क्लियर सो so, उससे हुआ क्या उससे यह हुआ कि देर इज ए नो कोलोनिक रेजोनेंस यानी जो गट ट्यूब अगर एयर कंटेन करती हैं और जब हम प्रकर्शन करते हैं तो रेजोनेंट साउंड आती है लेकिन हमारी जो स्प्लीन है उसके आगे कोलोन नहीं है तो हम जब स्प्लीन के ऊपर प्रकर्शन करेंगे तो रेजोनेंट साउंड नहीं आएगी सो नो कोलोनिक रेजोनेंट साउंड इज फाउंड ऑन द प्रकर्शन ओवर द ऑर्गन ठीक है लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर सपोज वो किडनी है तो रिट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर्स लाइक किडनी डू नॉट डिस्प्लेस द ओवरलाइंग कोलोन एंड दे आर क्रॉस बाय द बैंड ऑफ कोलोनिक रेजोनेंस मतलब क्या हुआ कि जो किडनी है इस किडनी के आगे क्या है कोलोन है तो जब आप रेजोनेंस करोगे तो यहां पे आपको रेजोनेंट साउंड सुनाई देगी 
परकशन करने पर कौन सी साउंड सुनाई देगी रेजोनेंट साउंड लेकिन स्प्लीन जो थी वो स्प्लीन एनलार्ज होके इसके ऊपर इस तरह से एनलार्ज हो रही है सो so, बिकॉज ये इसके आगे आ गई ठीक है तो अब कोलोन तो पीछे रह गई कोलोन साथ में आगे क्यों नहीं आई बिकॉज कोलोन को तो किसने पकड़ा हुआ है फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट ने तो अगर आप इस डायग्राम में ये चीज देखोगे तो देखिए ये आपकी स्प्लीन है ठीक है और यहां पे ये किडनी है ठीक है किडनी का बाकी पार्ट आप नहीं देख रहे क्योंकि किडनी के आगे ये क्या आ गया कोलोन आ गया ठीक है तो जब किडनी एनलार्ज होगी तो किडनी के तो आगे वैसे भी कोलोन है तो आप जब परकशन करोगे तो आपको क्या साउंड सुनाई देगी कोलोनिक रेजोनेंट की साउंड सुनाई देगी लेकिन जब ये स्प्लीन एनलार्ज होने लगी और धीरे धीरे इस तरह से जब बाहर निकलने लगी तो ये इस कोलोन के ऊपर से होती हुई आगे आई कोलोन साथ में बाहर निकल के नहीं आई क्यों नहीं आई क्योंकि कोलोन को किसने पकड़ रखा है यहां पे फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट ने पकड़ा हुआ है ठीक है तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये सवाल आपको क्लिनिकल ओरिएंटेड केस में आता है कि अगर ऑर्गन के ऊपर लेफ्ट साइड में प्रकशन करने पर रेजोनेंट साउंड आ रही है तो कौन सा ऑर्गन है किडनी और अगर रेजोनेंट साउंड नहीं आ रही है तो ऑर्गन कौन सा है स्प्लीन और उससे पूछा जाएगा व्हाट इज द एनाटॉमिकल बेसिस आंसर इज फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट ठीक है दूसरी चीज क्या है कि अगर आप एग्जाम में हैं तो हमें स्प्लीन को पकड़ना कैसे देखिए द स्ट्रक्चर दैट आर रिलेटेड टू द सर्फेस ऑफ द स्प्लीन कैन बी आइडेंटिफाई बाय होल्डिंग द कॉन्वेक्सिटी और डायफेमेटिक सर्फेस ऑफ द डिटेल ऑर्गन इन द होलो लेफ्ट हैंड यानी मैंने इस ऑर्गन को डिटैच कर लिया बॉडी से निकाल लिया और जब मैं इसको हाथ में पकड़ूंगा तो उसकी डायफ्रामेटिक सरफेस जो है इसकी जो ये आउटर सरफेस है ये वाली जो हमें दिख नहीं रही है वो डायफ्रामेटिक सरफेस मेरे इस हॉलो हैंड के अंदर फिट कर लेना है मुझे तो अगर सपोज ये मेरी स्प्लीन है तो इस स्प्लीन को वेन वी आई वन होल्ड इट तो मेरे को इस कॉन्केविटी ऑफ लेफ्ट हैंड में इस तरह से स्प्लीन को डाल देना है तो ये वाला पार्ट क्या है डायफ्रामेटिक सरफेस है क्लियर अंटिल एंड मुझे रोटेट करना है अपने हाथ को अंटिल द नॉस्ट एंटीरियर बॉर्डर लाइज इन द इन फ्रंट नियर द थम मतलब क्या हुआ कि सपोज ये मेरा स्प्लीन है मैंने हाथ में रखा और ये मेरा बॉर्डर है लेकिन अब मुझे इस बॉर्डर को उतना घुमाना है जब तक ये थम को टच ना कर ले मेरे को इसको उतना घुमाना है जब तक कि ये थम को टच ना कर ले क्लियर सो वेन यू विल होल्ड इट इन दिस मैनर Then it automatically the long axis will go downward, forward and laterally. ठीक है And long axis कौन सी रिप पे है Tenth rib पे है The concavity between the नॉस्ट anterior border and the hilum is gastric impression. जो मैंने बताया कि gastric impression जो होता है ये सबसे ज्यादा कॉन्केव पार्ट है इस स्प्लीन का ठीक है दूसरी चीज क्या है बिहाइंड द हाइलम इज द कॉन्केव रीनल सरफेस वाइल एट द लोअर पोल ज द स्मॉल कॉलिक इंप्रेशन ठीक है तो जब आप स्प्लीन को आपने हाथ में लिया हाथ में लेने के बाद आपने क्या किया पहले डायफ्रोमेटिक सरफेस को पहचाना एंटीरियर वॉटर को पहचाना विद द हेल्प ऑफ नॉच हाइलम को पहचाना उसके बाद आपने उसको यहां रखा रखने के बाद एंटीरियर वॉटर को इस थम से टच करना है तो उतना घुमाया कि ये इस थम से टच हो जाए उसके बाद ऊपर की जो सबसे कॉन्केव सरफेस है वो गैस्ट्रिक इंप्रेशन है हाइलम के नीचे की जो सरफेस है वो रीनल इंप्रेशन है या पोल पे जो है वो कॉलिक इंप्रेशन है और हाइलम पे जो टच होगा वो किसके लिए होगा पैंक्रियाटिक टेल का इंप्रेशन होगा ठीक है सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस स्लाइड नाउ वॉट इज द डेवलपमेंट नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन कि जब भी हम गट का डेवलपमेंट देखते हैं गट के आगे और पीछे दोनों साइड मीज एंट्री होती है ये जो पीछे वाली मीज एंट्री है ये क्या कहलाती है डॉर्सल मीज एंट्री इस डॉर्सल मीज एंट्री में एक छोटा सा ऑर्गन डेवलप हो रहा है विद द फ्यूजन ऑफ मल्टीपल स्मॉल पीसेस ये क्या कहला रहा है स्प्लीन कहलाया ठीक है तो स्प्लीन किस में डेवलप हुआ इस डॉर्सल मीज एंट्री में डेवलप हुआ सो द स्प्लीन बिगन्स टू डेवलप इन द फिफ्थ वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ एज ए सेवरल कंडेंसेशन ऑफ द मीजोडर्मल सेल सो इट्स इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है मीजोडर्म से हो रहा है इन डॉर्सल मीजो गैस्ट्रियम इन डॉर्सल मीजो गैस्ट्रियम वेंटर मीजो गैस्ट्रियम में तो क्या बनता है लीवर डॉर्सल मीजो गैस्ट्रियम में क्या बनता है स्प्लीन बिकॉज ऑफ द स्प्लीनिक प्रेजेंस द डॉर्सल मीजो गैस्ट्रियम डिवाइडेड इन टू द स्प्लीनो रीनल एंड गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट 
यहां पे पोस्टीरियर वॉल में रिट्रोपेरिटोनियली क्या, क्या बनेगी किडनी क्या बनेगी किडनी ये क्या बनेगा स्टमक तो ये वाला पार्ट क्या कहलाया गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट और ये वाला पार्ट क्या कहलाया स्प्लिनो रीनल लिगामेंट द ओरिजिनल कंडेंसेशन बिकम्स एग्रीगेटेड इन टू ए सिंगल ऑर्गन अब ये जो छोटे 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 हमारे पास कंडेंसेशन हुए सब मिलके क्या बना देंगे एक सिंगल ऑर्गन बना देंगे एंड द स्प्लेनिक नॉच मे रिप्रेजेंट ए रीजन वेयर दीज आर इनकम्प्लीटली फ्यूज ठीक है सो so, ये मैंने आपको बताया कि नॉच क्या रिप्रेजेंट करती है सो so, स्प्लेनिक नॉच रिप्रेजेंट करती है इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ दीज मीजोडर्मल लोब्यूल्स जो कि आपके डॉटसल मीज एंट्री में डेवलप हो रहे हैं ठीक है अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप पढ़ते हो स्प्लेनिन क्यूली वट इज स्प्लेनिन क्यूली स्प्लेनिन क्यूली इज आर नथिंग बट दिस इज द नेम गिवन टू द असेसरी स्प्लेन दिस इज ए शॉर्ट नोट फॉर एग्जाम कि ये स्प्लेनिन क्यूली क्या होती है स्प्लेनिन क्यूली इज ए सिंगल और मल्टीपल असेसरी स्प्लेन असेसरी स्प्लेन आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेन स्प्लीन यानी मेन स्प्लीन तो है ही उससे अलग से हमारे पास मल्टीपल छोटी छोटी स्प्लीन डेवलप हो जाती है ये जो असेसरी स्प्लीन है दीज आर रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ फ्यूजन क्योंकि हमने देखा कि स्प्लीन छोटे छोटे बहुत सारे मीजोडर्मल जो हमारे पास लोब्स छोटे छोटे लोब्यूज डेवलप होते हैं उनके फ्यूजन से बनी अगर वो फ्यूज नहीं हुए तो क्या बना देंगे असेसरी स्प्लिन बना देंगे असेसरी स्प्लिन एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। वन और सेवरल में बी फाउंड यूजली अलोंग द स्प्लिनिक वेसल और इन द पेरिटोनियल अटैचमेंट दे अकर इन अराउंड 20 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ठीक है एंड आर रेयरली लार्ज देन टू सेंटीमीटर इनकी साइज अगर होगी भी तो कितनी होगी सिर्फ टू सेंटीमीटर ना वट आर द साइड ऑफ स्प्लेनिन क्यूली ये आपको याद रखते हैं बिकॉज क्वेश्चन ये है कि एसेसरी स्प्लीन कहां कहां मिलती है तो कहां कहां मिलती है हाइलम ऑफ स्प्लीन पे मिलती है स्प्लीन के खुद के हाइलम पे कई बार एक और छोटी स्प्लीन मिल जाती है दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एसेसरी स्प्लीन दूसरा नियर द स्प्लेनिक वेसल्स टेल ऑफ पेंक्रियाज के पास स्प्लेनिक लिगामेंट में मीजो कोलोन में एंड ग्रेटर ओमेंटम में ठीक है तो जब भी आपके पास स्प्लेनिन क्यूली पे शॉर्ट नोट आए अब क्या आपको लिखना क्या है बेसिकली एसेसरी स्प्लीन के बारे में लिखना है एसेसरी स्प्लीन हमेशा एक या एक से ज्यादा हो सकती है एसेसरी स्प्लीन मोस्ट कॉमनली कहा मिलती है हाइलम ऑफ स्प्लीन पे मिलती है एंड अगर मिल भी गई तो ज्यादा से ज्यादा साइज क्या होगी उसकी दो सेंटीमीटर क्लियर नाउ विल टॉक अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्प्लीन नाउ वेन यू विल सी द स्प्लिनिक ब्लड सप्लाई स्प्लिनिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक देखिए जब आप एबडोमिनल आउटा पढ़ते हो तो उसमें से एक मेजर ट्रंक निकला उसका नाम है सीलियक ट्रंक उस सीलियक ट्रंक की एक आर्टरी है दैट इज योवर स्प्लिनिक आर्टरी ये आर्टरी कैसी होती है टॉर्चुअस होती है नाउ इफ यू सी दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज द सरपेंटाइन वेवी अपेरेंस ऑफ द आर्टरी एंड दिस आर्टरी इज अराइजिंग फ्रॉम दिस कॉमन ट्रंक विच इज नॉन ए सीलियक ट्रंक एंड ये आर्टरी किधर जा रही है लेफ्ट साइड जा रही है किधर की तरफ जा रही है स्प्लीन की तरफ जा रही है ठीक है नाउ दिस आर्टरी गिव्स ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस टू द पैंक्रियाज ऑल्सो एंड इट ट्रेवल अलॉन्ग इट्स पोस्टीरियर आस्पेक्ट ठीक है और ये जो आर्टरी है ये आर्टरी इस तरह से नीचे ब्रांचेस दे रही है और यहां पर एक ऑर्गन रखा हुआ है और ऑर्गन का नाम क्या है पैंक्रियाज ठीक है एट द हाइलम द स्प्लिनिक आर्टरी पास इज बिटवीन द लेयर ऑफ स्प्लिनो रीनल लिगामेंट ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं बार बार इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज ये सवाल बहुत बार आता है कि स्प्लिनो रीनल लिगामेंट में क्या होता है तो आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है एक तो स्प्लिनिक आर्टरी और दूसरा टेल ऑफ पैंक्रिया ठीक है एट द हाइलम द आर्टरी डिवाइड इन टू द टू और थ्री मेन ब्रांचेस फ्रॉम विच द फाइव और मोर ब्रांचेज एंटर इन टू द स्प्लिन ठीक है सो अल्टीमेटली जब आर्टरी पहुंची तो आर्टरी खुद सिंगल ही अंदर नहीं जा रही है आर्टरी ब्रांचेस दे रही है ये ब्रांचेस हाइलम के थ्रू स्प्लेन में जाती है ठीक है नाउ वेन्स अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स अकंपनी द आर्टरीज एंड यूनाइट टू फॉर्म द स्प्लेनिक वेन जैसे जैसे आर्टरी गई थी वैसे वैसे वेन बाहर आ रही है और ये जो स्प्लेनिक वेन है ये ज्वाइन क्या करती है सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन को ज्वाइन करती है कहां पे 
बिहाइंड द नैक ऑफ पेंक्रियाज और अल्टीमेटली क्या बनाती है पोर्टल भी बनाती है ठीक है अब यहां पे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है दैट इज योअर क्लोज सर्कुलेशन ऑफ स्प्लीन एंड ओपन सर्कुलेशन ऑफ स्प्लीन देखिए क्लोज सर्कुलेशन और ओपन सर्कुलेशन में पहला डिफरेंस तो यह है कि क्लोज सर्कुलेशन फास्ट फ्लो ऑफ ब्लड को शो करता है और ये जो फास्ट फ्लो ऑफ ब्लड है ये सिर्फ 10 टू 20 परसेंट सर्कुलेशन का पार्ट है जबकि आपका ओपन सर्कुलेशन जो है वो रिमेनिंग 80 टू 90 परसेंट ऑफ स्प्लिनिक सर्कुलेशन को शो करता है दोनों में नाम के अंदर ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि जब आप क्लोज सर्कुलेशन की बात करोगे द क्लोज सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट एंटेल्स द कंटिन्यूटी ऑफ एंडोथीलियम फ्रॉम आर्ट्रीज टू साइनस ठीक है अगर कंटिन्यूटी बनी हुई है किसकी बनी हुई है एंडोथीलियम किसकी एंडोथीलियम कैपिलरी एंडोथीलियम और साइनसेस की तो क्या हो गया क्लोज सर्कुलेशन लेकिन अगर एक कंटिन्यूटी ब्रीच हो गई तो हम क्या नाम देंगे ओपन सर्कुलेशन ओपन सर्कुलेशन थ्योरी प्रपोजेज दैट द ब्लड एम टीज इन टू द मार्जिनल जोन एंड रेड पल्प कहा ब्लड निकल गया मार्जिनल जोन एंड रेड पल्प कॉर्ड्स में जो आप हिस्टोलॉजी में पढ़ते हो इट ट्रेवल्स थ्रू द कैवर्नस स्पेसेस ऑफ द स्प्लीन एंड फाइनली री एंटर्स द वेस्कुलेचर थ्रू द इंटर एंडोथीलियल स्लिट्स ठीक है यानी ओपन सर्कुलेशन में ब्लड क्लोज ट्यूब से क्लोज ट्यूब में नहीं जा रहा है ट्यूब से आया ओपन एरिया में फैल गया और वापस दूसरी ट्यूब में जब गया तो उस ट्यूब के साइड से जो स्लिट्स थे उनके थ्रू अंदर परकोलेट हो गया वो आप इस डायग्राम में अप्रिशिएट करोगे देखिए इस डायग्राम में ये आपकी आर्टरी है ये आपका आर्टीरियल ब्लड आया ये आर्टीरियल ब्लड आया जब नीचे आया तो ये जो आर्टरी थी इस आर्टरी से आप यहां जब एंड में पहुंच रहे हैं तो ये देखिए ये जो टर्मिनल एंड है ये टर्मिनल एंड डायरेक्ट किसमें खुल गया साइनिसॉइड में खुल गया तो यहां पे जो कैपिलरी एंडोथीलियम है ये कैपिलरी एंडोथीलियम कंटिन्यू कर रही है साइनस के साथ सो वी आर सीइंग हियर दैट एंडोथीलियम फ्रॉम आर्टरीज टू साइनस देर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ एंडोथीलियम फ्रॉम आर्टरी टू साइनस क्लियर लेकिन जब हम ओपन थ्योरी की बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए यहां जो ये ब्लड आया ये आके इस साइनस में डायरेक्ट नहीं गया इस स्पेस में यहां फैल गया और बिकॉज ये इस स्पेस में यहां पे फैल गया है तो इस वजह से ये इस ओपन स्पेस में आ गया इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया ओपन थ्योरी अब यहां से ये ब्लड इस वीनस सिस्टम में एंटर हो रहा है बट इट इज एंटरिंग थ्रू द सिलेक्ट्स एंड अल्टीमेटली फिर ये वीनस चैनल गया और स्प्लिनिक वेन में जाके आपका ब्लड ड्रेन हो गया ठीक है तो इन नक्शल वेन यू आर सींग दिस डायग्राम यू हैव टू एग्जामिन बोथ द प्लेस where you can appreciate this is the site of your closed circulation this is the site of your open splenic circulation to jab bhi aapse closed aur open splenic circulation pucha jaye ek basic sa concept aapko yaad rakhna hai ki agar endothelial continuity maintain hai to closed hai agar endothelial continuity break ho gayi to open hai so we'll have one more concept and that is splenic rupture देखिए स्प्लेनिक रपच्चर पे सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाने वाला क्लिनिकल क्वेश्चन है कि जब भी आप एनाटमी ऑफ स्प्लीन पे शॉर्ट नोट अटेम्प्ट कर रहे हैं यू हैव द क्लिनिकल क्वेश्चन क्लिनिकल क्वेश्चन में दो चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है दैट पेशेंट प्रेजेंटेड विद द शॉक नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द शॉक देखिए शॉक के क्या क्या फीचर्स हैं पहला फीचर है पेलर दूसरा हाइपो तीसरा टैकी एंड चौथा रेस्टलेसनेस ये देखिए चारों फीचर्स क्यों हो रहे बिकॉज ऑफ मैसिव ब्लड लॉस और हेमरेज स्प्लिनिक इंजरीज जब भी होती हैं आपको पहली लाइन जो एग्जाम में मिलेगी यू विल हैव द हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ठीक है और जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है एंड इफ यू विल हैव हिट ऑन द लेफ्ट साइड देर आर वेरी हाई चांसेस की स्प्लिनिक रपच्चर हो जाए एंड इट इज एसोसिएटेड विद द फ्रैक्चर ऑफ लोअर रिब्स ठीक है तो वहां पे जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आ रहा है तो पहली चीज क्या होगी द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग टू द इमरजेंसी विद हाइपोटेंशन टैकिकार्डिया रेस्टलेसनेस और इन द कंडीशन ऑफ शॉक विद टेंडरनेस एंड एब्डोमिनल रिजिडिटी पर्टिकुलरली ऑन द लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिन ठीक है 
ये तो उसका हिस्ट्री पार्ट हो गया लेकिन वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है दैट इज कहर साइन अब ये जो कहर साइन है किस तरह से लिखा हुआ होगा ये इस तरह से लिखा हुआ होगा कि वेन यू आर एग्जामिनिंग द पेशेंट आप जब पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो और अगर आप उसका जो बैड एंड है उसको आपने उठा दिया या उसके लैग्स को आपने लिफ्ट कर दिया तो 15 मिनट के बाद अराउंड 15 मिनट पेशेंट विल हैव द पेन ऑन द लेफ्ट शोल्डर सो द पेन इन लेफ्ट शोल्डर 15 मिनट्स आफ्टर द फुट एंड एलिवेशन इसका कारण क्या हुआ कारण ये हुआ कि जो क्लॉट था जो ब्लड क्लॉट यहां बनेगा बिलो द लेफ्ट साइड ऑफ डायफ्राम दैट क्लॉट कलेक्ट अंडर द लेफ्ट साइड ऑफ डायफ्राम इरिटेट इट किसको इरिटेट कर रहा है डायफ्राम को इरिटेट कर रहा है एंड द फ्रेनिक नर्व कॉजेज योर रेफर्ड पेन इन द लेफ्ट शोल्डर देखिए लेफ्ट शोल्डर की सेंसरी सप्लाई क्या है सुपरा क्लेविकुलर नर्व और सुपरा क्लेविकुलर नर्व की रूट वैल्यू क्या है सी थ्री सी फोर सी फाइव फ्रेनिक नर्व फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू भी यही है यानी क्या हुआ कि जो सेंसेशन यहां से जा रहे हैं और यहां से जो सेंसेशन जा रहे हैं दे आर एक्चुअली शेयरिंग द सेम स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट इसलिए पेन यहां से होकता हुआ पेशेंट को फील कहां हो रहा है लेफ्ट शोल्डर पे फील हो रहा है जबकि यहां प्रॉब्लम नहीं है यहां कोई बोनी इंजरी नहीं है यहां पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट स्टिल पेशेंट इज कंप्लेनिंग द पेन ऑन द लेफ्ट साइड एंड दिस इज नोन एज कहर साइन ये क्या कहलाया कहर साइन तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कहर साइन ना देखे आपको ये हिस्ट्री दी हुई है और आपसे पूछा गया कि कौन सा ऑर्गन है जो इंजर्ड हो गया आंसर इज स्प्लीन या दूसरा सवाल क्या है ये कौन सा ऑर्गन है जिसके इरिटेशन से पेशेंट को रेफर पेन हुआ तो यहां आंसर क्या है डायफ्राम बिकॉज इरिटेशन कौन सा ऑर्गन हो रहा है डायफ्राम ठीक है बिकॉज स्प्लीनिंग स्प्लीन की कोई सोमेटिक सप्लाई नहीं है ये चीज आपको याद रखनी है कि स्प्लीन का पेन रेफर्ड होके यहां नहीं आया है एक्चुअली ये तो स्प्लीन की वजह से जो डायफ्राम इरिटेशन हुआ वो पेन है जो पेशेंट यहां फील कर रहा है ठीक है इसी में एक और साइन है दैट इज द बैलेंस साइन ये साइन क्या होता है कि द डलनेस इन द लेफ्ट फ्लैंक विच डज नॉट शिफ्ट अगर स्प्लीनिक इंजरी है तो जो डलनेस है वो शिफ्ट नहीं होती क्यों शिफ्ट नहीं होती क्योंकि यहां ब्लड क्लॉट हो चुका है इट इज एज द कलेक्टेड ब्लड गेट्स क्लॉटेड सो द डलनेस विदाउट शिफ्टिंग इज नोन एज बैलेंस साइन सो जब भी आप स्प्लीनिक रक्चर का केस पढ़ रहे हैं एग्जाम में जो कि बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है हिस्ट्री क्या होगी ये 40 ईयर ओल्ड मेल अंडरवेंट एड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ठीक है एंड ही इज प्रेजेंटेड टू यू इमरजेंसी विथ पेलर टेकिकार्डिया रेस्टलेसनेस आपने जब देखा तो पेशेंट इज हैविंग टेंडरनेस एंड डिजिडिटी इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट क्या और साइन पॉजिटिव है यानी उसको रेफर्ड पेन है कहा लेफ्ट शोल्डर पे आंसर स्प्लिनिक रपचर ठीक है और अगर वो कोई पूछे आपको कि रेफर्ड पेन का कॉज क्या है आंसर इज इरिटेशन ऑफ डायफ्राम ड्यू टू फ्रेनिक नाउ यू हैव द रेफर्ड पेन ठीक है सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द स्प्लीन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एनाटमी ऑफ द स्प्लीन हाउ टू होल्ड द स्प्लीन इन एग्जाम वॉट आर द डिफरेंट विसरल रिलेशन ऑफ द स्प्लीन वॉट आर द लिगामेंट ऑफ द स्प्लीन एंड योअर कहर साइन इन रिलेशन टू द कहर साइन सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर थैंक यू